tunatumaini ukopoa kabisa mpenzi mtazamaji wa World Zone Media na kwa upande wetu nasi tukopoa kabisa. Yo katika video hii tumekuletea matukio matano ya kutisha yalofanikiwa kwa naso kwenye kamera na kama matukio haya ya single recordiwa hakuna ambaye angeamini kilichotokea. Kama ndo mara kwanza kukutembelea katika channel hii basi kufanya ni wewe kuweza ku like video hii na kubonyeza alama nyekundu za zindika subscribe na video hii na kuwasha notification pia na kushare na wana ili bende tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha ile mbaya and then jiandae kuna kijana mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Mark Rice aliposti video hiyo katika Facebook page yake akasema kwamba siku hiyo waliona waende kutembelea katika kanisa moja linalojulikana kwa jina la Mastic Rose Parish na kanisa hilo mara nyingi hutumika katika mazishi vijana hao siku moja waliona waende kutembelea nyakati za usiku ili waangalie kama kuna chochote utakachokinasa katika kanisa hilo na vijana wale wakasema kwamba kifaa chao kikaanza kugundua kuwa kuna kiumbe ambaye yupo karibu yao asionekana kwa macho and then wakafanikiwa kuna saheki That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. It's open because we could. Did you see it? Vijana wale pindi walipokuwa na rekodi walifanikiwa kuna sabinti mmoja ambaye alikuwa amevaa gauni nyeupe nyuma ya familia hiyo kijana huyo aliendelea kurekodi bila kuona chochote na cha ajabu kijana huyo alikuwa anaangalia familia yake bila kugundua kama nyuma yao kulikuwa kuna kiombe hicho pindi waliporudi nyumbani na ndipo walipoanza kukagua video ile wakashangaa kuona nyuma yao kulikuwa kuna binti ambaye alikuwa amevaa gauni nyeupe je yeah, vijana hao walifanikiwa kuna mzima wa binti ambaye alifariki na kazi kwa eneo hilo ama unafikiri vijana hao walifanikiwa kuna saa nini kuna kijana mmoja ambaye ana YouTube channel yake inayojulikana kwa jina la Apex Hell. Kijana huyo siku moja aliamua kwenda kutembelea katika mtambao uliacho kwa muda mrefu. Na kijana huyo alisema kwamba hatujajua ni kwa nini mitaa hiyo iliacho kwa muda mrefu. Lakini hapo kabla kulikuwa kuna meli tofauti tofauti ambayo ilifanikiwa kukutwa eneo hilo. Na kuna baadhi ya wanawake ambao walitangazwa kwenye television kuwa wamepotea, walifanikiwa kukutwa miili yao katika mitaa hiyo. Hatujajua ni kwa nini, lakini kijana huyo aliamua kwenda kutembelea katika eneo hilo ili angalie kuna nini kinachotokea. Siku moja aliamua kwenda kutembelea katika hoteli hiyo na akasema kwamba ngoja kwanza aende kutembelea katika kanisa moja ambalo liliacho kwa muda mrefu na kisha atarudi katika hoteli hiyo. Na hivi ndivyo ilivyokuwa.
kipindi alipoingia katika kanisa hili alianza kusikia sauti za vitu lakini cha ajabu hakuweza kujua nini chanzo cha sauti zile kamera moja ilifanikiwa kuna samlango ambao ulijifunga bila ya mtu yote kuweza kufunga kamera hiyo aliacha katika floor ya chini na ndipo kijana yule akapanda katika floor ya juu kilichotokea Alifuata mlango ule ambao ulikuwa umejifunga lakini cha ajabu pindi alipoingia ndani hakuweza kuona mtu yeyote. Abex alitega kamera kama tatu hivi, kamera moja ilifanikiwa kuna za kivuli ambacho kilikuwa kinapita dirishani kabla mlango ule kuweza kujifunga wenyewe na kamera nyingine ilifanikiwa kuna za kivuli ambacho kilikuwa kinajisukuma chenyewe bila ya mtu yeyote kuonekana eneo hilo. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba nini kilichotokea na viumbe hao wametokea wapi? Yana yule alipotoka eneo hilo alichukua kamera zake na kisha akaenda katika hoteli ile ambao alisema kwamba pindi atakapotoka katika kanisa lile atapita katika hoteli hiyo lakini mambo haya kuwa shwari Kijana huyo pindi alipokuwa anaendelea kutafuta katika hoteli hiyo cha ajabu alianza kusikia kama kuna mtu ambaye anatembea katika floor ya juu na ndipo kijana yule akatoka eneo hilo akaenda mlangoni ili angalie kuna nani atakaye kuja cha ajabu akatokea mtu ambaye alikuwa nyuma ya pazia ile katika jengo hilo chafu sana za watu wengi walipoitazama video hiyo walibaki kujiuliza maswali mengi huyo ni nani ama ndo muuaji ama ni jini na vipi kuhusu ya matukio aliyanasa katika kanisa hili bana sisi kama ilivyo kawaida yetu tunakufikishia halafu tunasubiri maoni yako hapo kwenye comment unaweza kutembelea katika account yake ya YouTube ambayo inajulikana kwa jina la Apex Hell kuna kijana mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Ricky na dada yake Fiki siku moja waliona waende kutembelea katika hospitali moja ambayo ilitekelezwa kwa muda mrefu hospitali hiyo ilijengwa mwaka 1922 na ilitumika katika kutibu wagonjwa maututi lakini baada ya miaka kadhaa hospitali ile ilifungwa kutokana na mambo ya ajabu yaliyokuwa endelea katika hospitali hiyo ilipofika mwaka 1960 hospitali ile ilirekebishwa na ikafanywa kuwa hospitali ya kutibu gonjwa wa akili lakini kutokana na mambo ya ajabu yaliyokuwa katika hospitali ile mwaka 1987 hospitali ile ilifungwa na mpaka sasa hospitali ile imebaki kuwa ni kama jengo ambalo halina shughuli yoyote ndipo vijana wale siku moja wakaona waenda kutembelea mchana kope ili waangalie kuna nini watakachokinasa katika hospitali hiyo na hivi ndivyo ilivyokuwa kiukweli inatisha
Riki na dada hake pindi walipu ingia ndani ya jango hilo Walianza kusikia sauti za ajabu zinazogonga gonga Na ndipo walipu enda mbele zaidi katika eneo ambalo Kuna mabomba mengi ya chuma Wakashanga kuna kuliko kuna chuma kimoja ambacho kilikuwa kinajitikiza chenyewe Swali la kujiuliza ni kuwa mba bomba hizo Zilikuwa sio za plastiki kiasi kuwa mba zinaweza kujikata zenyewe Bali bomba hizo zilikuwa ni bomba za chuma Anyo hilo hata kama okipanda kwenye fuhu ya juu Hawezi kufikia bomba hile ambao ilikuwa inajitikiza yenyewe Saza swali ambao Watu wengi walibake kujuriza ni kuamba bomba hili ilikuwa inatikiswa na nani Yo sisi kama ilivyo kwa wede etu tunako vikeshia halafu tunasubiri mauni yako hapo kwenye comment Jeni nani alikuwa anatikisa bomba hilo ama ni upepo Kuna mtu miaji moja wa Reddit ambaye anajulikana kwa jina Genuine Trick alisema kwamba siku moja usiku alikuwa akisikia kama sauti za mnyama ambaye anatembea nyuma ya nyumba yake na ndipo akaona aende kuangalia kwenye kamera nene alichonasa cha ajabu akafanikiwa kunasa hiki Did you see it? Pindi mbuwa ilipukua inanyesha kamera hile ilifanikiwa kuna za kivichope ambacho kilikuwa kinazunguka nyuma ya nyumba yake. Did you see that? Kijana yule alibake akijuliza maswali mengi. Nye kivuli hicho ni kivuli cha nini? Mana kivuli hicho kilionekana ni kama kivuli cha mtu. Kaza swali ambalo alibake akijuliza ni kuamba. Nye kivuli hicho kilikuwa kinafanya nini kwenye nyumba yake? Sisi kama edivyo kwa wede etu tunakofikishia halafu tunasubiri mauni yako hapo kwenye comment. Nye jenwen alifanikiwa kuna samzini ama unafikiri nini? Kuna mtumiaje moja wa TikTok ambaye anajulikana kwa jina Jaren Rich siku moja aliona aende kutembelea maeneo ya California katika sehemu za michezo nyakati za usiku na sehemu hiyo kabla haijafungwa akawa ana rekodi cha ajabu akafanikiwa kuna sahiki. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. Okay, I'm really proud of this. No one's on there. Is there? Okay, I totally saw someone with a camera. Kamina hile, ilifanikio kumna sa ambaye alikuwa yupo kwenye semi hiyo ya mchezo inaujulikana kwa jina Santa Cruz Boardwork na mtu huyo alikuwa yuko peki yake eneo hilo na katu watu watu walikuwa mshatulewa eneo hilo lakini cha ajabu zaidi lefti hile ilipofika chine mtu yule akapotea katika mazingira ya ajabu. Did you see? Santa Claus Bodywork elfunguliwa mwaka elfu moja mea tisa na saba na toka mwaka huo mpaka leo kulikuwa kuna vifo fingi vya watu ambavyo vina lipotiwa kuna baadhi ya watu huo walifariki kutokana na pressure na kuna wengine walifariki kutokana na maritizo yao ya kiafia saswali na kujuliza ni kuamba ye kijana yule alifanikio kuna sa msimu wa kijana moja ambaye alifariki eneo hero ama ni nini tuambie nini unafikiria kwa leo unafikiri tuishi hapa kama ndo mana kwanza hako kutembele kerika channel hii basi ya kufanya ni wewe kuwe za kulike video hii na kubanyeza aramanya kondo za zinduka subscribe china video hii na kuwasha notification pia na kushia na wana ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kopitua kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kino manoma tukutani karika video ijiayo na pia tunawatakia siku njema bye bye